हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग चैप्टर एट क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज कंट्रोलिंग इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे इस चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट केस स्टडीज हैं उनको आज हम लोग फिनिश कर लेंगे यहाँ पे और ध्यान रखना कि इस चैप्टर का जो फुल चैप्टर है उसकी वीडियो थर्टी डेज प्ले जो प्ले है उसके अंदर है और दूसरी बात की इस चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी फिल द ब्लैंक्स हो वन मार्कर जितने भी क्वेश्चन है उसको भी मैंने थर्टी डेज प्लेज के अंदर प्ले के अंदर डाल रखा है तो बिजनेस स्टडीज पूरा हम लोग खत्म करेंगे आज पार्ट वन खत्म करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग फ्राइडे को ध्यान रखना फ्राइडे को शाम को पांच से यानी लगभग फाइव थर्टी तक ट्वेंटी मिनट्स का और दस मिनट आपको एक्सप्लेन करने में लगेगा ट्वेंटी मिनट्स का एक टेस्ट होगा जिसके अंदर चैप्टर नंबर फाइव से लेकर चैप्टर एट तक ये जो फोर चैप्टर्स हैं क्योंकि वन टू फोर चैप्टर का टेस्ट हमने ऑलरेडी ले रखा है टेस्ट योर में और ये सेकंड टेस्ट होगा चैप्टर फाइव टू एट तो आपसे रिक्वेस्ट है कल आपके कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा कल पूरा दिन आप फाइव से लेकर एट तक कंप्लीट रिवीजन करोगे फिर टेस्ट में देखते हैं किसके कितने मार्क्स आते हैं ठीक है तो यहीं पे वीडियो मिलेगी आपको टेस्ट की पूरा टेस्ट का गाइडलाइन वगैरह सब समझा दूंगा आपको किस तरीके से है इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दूंगा उसके बाद हम लोग जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे फिर देखते हैं कितना आपका देखो आपको पूरा चार के चार चैप्टर का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा सारे पॉइंट्स भी रिवीजन हो जाएंगे और टेस्ट में भी आपको अच्छा फील आएगा तो जरूर आप सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट करना अपने दोस्तों से बोलना जो भी है वो इस टेस्ट को जरूर दें जो फ्राइडे को शाम को पांच बजे हमारे चैनल पर होगा ओके तो चलो आज हम शुरू करते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर केस स्टडीज वीडियो पॉज करके खुद भी आप उसके आंसर देने का ट्राई कर सकते हो जो एग्जामिनेशन में पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने ले रखे हैं इसके अंदर चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन वन से विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर वर्क एक्म्प्लिशमेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान कौन सा फंक्शन तो इसे पूछा जा रहा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट के पांच फंक्शन होते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तो इन पांच फंक्शन में से वो कौन सा फंक्शन है जो इंश्योर करता है कि काम को प्लान के अकॉर्डिंग पूरा करना चाहिए तो वो होता है क्लास कंट्रोलिंग आप ध्यान रखना कि जब भी बात किया जाएगा कि स्टैंडर्ड बना के गोल को अचीव करने का जब भी बात किया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करने का जब भी डेविएशन को एनालाइज करने की बात की जाएगी जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की बात की जाएगी कि क्वेश्चन कहेगा आपको कि हमने इस तरीके से प्लान डिसाइड किया फिर बाद में जब हमने कंपेरिजन किया तो ये डिफरेंस पाया गया उसको ठीक करने के लिए ये सब काम किया गया समझ जाना कंट्रोलिंग तो कंट्रोलिंग किस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगा आप इजिली समझ लोगे और इसके इंपोर्टेंस की बात करें आप ध्यान रखना कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसके इंपोर्टेंस तो आपको याद होगा इसका इंपोर्टेंस क्या हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाकी एम्प्लॉयमेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होगा और कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा तो ये सारे पॉइंट है जो बेसिकली आप उसके अंदर लिख सकते हो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग अगर कोई चीज गलत जा रहा है विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज अब की एक्टिविटीज जो है उनमें अगर कुछ uh, कुछ गलतियां हो रही है कुछ रॉन्ग हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं क्लास द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे वो सफर होगा तो आपको बताना है कि ये किसकी बात चल रही है समझ रहे हो बात को द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन द ऑन देम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद अ स्टेटेबल एग्जाम्पल तो आपको बताना है कहाँ पे की एरिया अफेक्टेड रहता है तो क्लास इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एनालाइजिंग डेविएशन ये जो आपने अगर प्रोसेस याद हो कंट्रोलिंग प्रोसेस तो उसमें एनालाइजिंग डेविएशन है उस एनालाइजिंग डेविएशन में दो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि सिर्फ की एरिया पे फोकस करना है छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको फोकस किस पे करना है जो की रीजन एरिया है जो की एरिया है क्लास उस पर फोकस करना है जहां पर थोड़ा सा भी अगर नुकसान हुआ तो होल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफर करेगा इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आप कोई भी एग्जांपल इसको दे सकते हो कि छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको उस पर ध्यान नहीं देना है जो की एरियाज हैं आपको उस पर फोकस करना है कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हो अपने हिसाब से लिख के कि आपका जो की एरिया है मान लो प्रोडक्शन कॉस्ट आपका जो है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया है प्रोडक्शन कॉस्ट तो आपको उसको ज्यादा कंट्रोल करना है रेदर देन अगर आपका कोई छोटी मोटी चीज है उस पर आप फोकस ना करो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है उस पर ध्यान रखना है थर्ड पॉइंट सपोज यू आर द मैनेजर ऑफ एक्स वा
कॉस्ट ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल इंक्रीज बाई थ्री परसेंट और जो कॉस्ट ऑफ लेबर है लेबर यानी कि जो वेजेस वगैरह है सैलरी वगैरह है वो सब तीन परसेंट से बढ़ गया है विच आर द फॉलोइंग टू सिचुएशन मोर क्रिटिकल अकॉर्डिंग टू यू तो किस पे ज्यादा फोकस किया जाए बताओ पंद्रह परसेंट पोस्टल एक्सपेंस आप ये समझो कि आ, किसी चीज को सामान भेजने का खर्चा है पंद्रह परसेंट वो बढ़ गया या प्रोडक्शन कॉस्ट या आप कह लो कि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ लेबर वो बढ़ गया तीन परसेंट से तो ध्यान रखना इसका सही आंसर जो है जो मोर क्रिटिकल है वो पोस्टल एक्सपेंस नहीं है पोस्टल एक्सपेंस डेली बेसिस पे खर्चा नहीं किया जाता है वो वन टाइम होता है लेकिन रॉ मटेरियल और लेबर जो है वो हर महीने हर डे काम करते हैं तो अगर उसका कॉस्ट तीन परसेंट से बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा है समझ रहे बात को पोस्टल एक्सपेंस वन टाइम होता है और वो इतना ज्यादा नहीं होता कंपनी का पोस्टल एक्सपेंस ज्यादा थोड़ी होगा लेबर का पैसा ज्यादा होगा वेजेस ज्यादा जाएगा तो उसका तीन परसेंट भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा तो हमको उस पर जल्दी कंट्रोल करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीव एंड अटेम्प टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड बाई कंट्रोल नथिंग अगर आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा याद आया बताओ कहां पे पढ़ा था हमने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्लास देखो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरे चैप्टर की वीडियो पार्ट बाय पार्ट कंट्रोलिंग का एक ही पार्ट है ध्यान रखना चैप्टर के बाद रिवीजन रिवीजन के बाद एमसीक्यू एमसीक्यू के बाद केस स्टडीज और केस स्टडी सबसे लास्ट में हर चैप्टर का थर्टी डेज प्लेज है थर्टी डेज प्लेज उसके अंदर तो ये सारी चीजें हैं तो आप लोग जो है इन सब चीजों को जरूर देखना लाइन बाय लाइन फिर भी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट अगर आता है तो अगर मैं क्लास व्हाट्सएप वगैरह पे या कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट रिप्लाई देता हूँ इंस्टाग्राम पे तो वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना हो सी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस पे यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो ठीक है तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे समझ रहे बात को एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोल नथिंग तो यानी कि अगर मान लो कि आपका ये पूरा टैंक आपने एक टैंकर मंगाया पानी का उस टैंकर में मान लो कि दो लीटर पानी है अब वो अगर आएगा तो पचास लीटर का नुकसान हो सकता है या दस बीस लीटर का नुकसान उसमें से हो सकता है रास्ते में गिर गिरा के पानी छटक जाता है नुकसान हो जाता है वो नॉर्मल लॉस है वो तो होगा ही होगा तो आप उसको अगर कंट्रोल करना चाहोगे तो काफी कॉस्ट आएगा और सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप सब कुछ खोदोगे आप तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्लास के टीच कोई क्लास का टीचर है वो चाहता है कि मेरी क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहे कोई बच्चा कुछ भी ना बोले बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़े तो भैया वो क्लास को बिल्कुल शांत नहीं करा पाएगा उसी क्लास में सबसे ज्यादा शोर होगा तो सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे समझ रहे बात को तो थोड़ा बहुत आपने लिलियंट रखना पड़ेगा चीजों को देखो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया कंट्रोलिंग से तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया मल्टीपल टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग टेकिंग करेक्टिव मेजर्स कंट्रोलिंग प्रोसेस आप सबको याद होगा उसका जो लास्ट स्टेप है वो है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स तो ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि लाइन बाय लाइन आपको जो है अलग अलग जो प्रोसेस है सॉरी जो स्टेप्स हैं उसको आपने बताना तो सबसे पहला प्रोसेस क्या बताओ सेटिंग अप ऑफ टारगेट यानी कि स्टैंडर्ड दूसरा मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस तीसरा कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड चौथा एनालाइजिंग डेविएशन और लास्ट क्या है टेकिंग करेक्टिव मेजर और उसके बाद फीडबैक इन कंट्रोलिंग तो यहाँ पे टेकिंग करेक्टिव मेजर से पहले जितने भी पॉइंट है उनको लाइन बाय लाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वन टू थ्री यानी कि कोई सभी लिख दो प्रोसेस में लाइन बाय लाइन लिखना पड़ता है उसको लिखना है डायरेक्ट क्वेश्चन देखो पेपर में आ सकता है फोर पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अभी तो बताया था कंट्रोलिंग के इंपोर्टेंस तो उसके चार पॉइंट लिखने तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवन क्वेश्चन क्या है एस लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी एंगेज इन असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर तो एस लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है जो इंगेज है क्लास असेंबलिंग ऑफ एसी यानी कि एयर कंडीशनर में मतलब कि असेंबल करते हैं रिसेंटली द कंपनी हैड कंडक्टेड द टाइम एंड मोशन स्टडी तो कंपनी ने क्या किया टाइम एंड मोशन स्टडी चैप्टर नंबर टू टेक्निक ऑफ टेलर अगर आपको याद हो तो उसके अंदर यहां पे हमने पढ़ा था एंड कंक्लूड दैट ऑन एन एवरेज ऑफ वर्कर कैन असेंबल असेंबल टेन ए इन अ डे तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन में दस ए को असेंबल करेंगे मतलब कि यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया दस ए को असेंबल करने का वो लिया गया मोशन और टाइम स्टडी को देखते हुए मतलब साइंटिफिक डिसीजन है द टारगेट वॉल्यूम द कंपनी इन अ डे इज असेंबलिंग
एट्रैक्टिव अलाउेंसेस टू रिड्यूस द लेबर टर्न ओवर ताकि लोग छोड़ के ना जाए छुट्टियां ना मारे तो अच्छा खासा अलाउेंसेस कंपनी ने एम्प्लॉय को दिया ऑल दे वर्कर आर हैप्पी सारे वर्कर खुश हैं इवन दे इवन द असेंबली ऑफ एयर द असेंबली ऑफ एयर कंडीशनर्स पर डे 800 लेकिन स्टिल आप अपना आउटपुट जो है वो हजार नहीं बना पा रहे सिर्फ 800 बन पा रहे हैं तो जब भी इस तरीके की बात होगी तो वो आप कंट्रोल इन चैप्टर को क्यों क्योंकि हम लोग अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजर कर रहे हैं और ऐसा किसमें होता है कंट्रोलिंग के अंदर टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ द कंपनी कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी तो सीसीटीवी कैमरे में ऑब्जर्व किया गया सम वर्कर आर बिजी इन गॉसिपिंग तो काम इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा कुछ वर्कर जो है वो गॉसिप कर रहे हैं मजे मस्ती ले रहे हैं समझ रहे हो बात को यानी कि टाइम पास कर रहे हैं कंपनी के अंदर इसलिए वो 200 यूनिट कम बनाए तो फंक्शन तो फंक्शन तो आप समझ ही गए कौन सा फंक्शन है कंट्रोलिंग और स्टेप द स्टेप्स इन द प्रोसेस तो भैया कंट्रोलिंग का प्रोसेस का जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको आपने क्या कर देना है डिस्कस कर देना है तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस और उसके स्टेप जो भी आपको छह स्टेप बताए उनको एक्सप्लेन कर देना देखो एक और दो में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन थ्री पॉइंट्स दैट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन तो बस तीन पॉइंट आपको लिखने हैं तो ये भी मे बी फोर मार्क्स का क्वेश्चन होगा थ्री टू फोर मार्क्स का जिसके अंदर आपने तीन पॉइंट लिखने हैं कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस के ठीक है जो मैंने बताया आपको फिर देखो दो हजार तेरह में और सत्रह में सेम क्वेश्चन पूछा गया लेकिन तीन की जगह पांच पॉइंट पूछा गया तो कंट्रोलिंग की इंपोर्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मैं रिपीट करता हूँ गोल को अचीव करने में मदद करता है स्टैंडर्ड की कितनी एक्यूरेसी है उसकी बात करता है रिसोर्सेस का एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इस पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो एफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो गया और ये हो गया फैसिलिटेट इन कॉर्डिनेशन यानी कॉर्डिनेशन में हेल्प करता है इंप्रूव करने में ये सारी चीजें और इंप्लॉयज परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा इस सबको आप लिख सकते हो किसी भी चैप्टर के इंपोर्टेंस के अंदर उसको लिख सकते हो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है अ कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब व्हिच वर इन ग्रेट डिमांड तो बहुत डिमांड है एलईडी बल्ब की इट वाज फाउंड दैट द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग देखो आपको टारगेट बोला जाएगा फिर लास्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस का बोला जाएगा तीन सौ बल्ब अ डे वॉज नॉट मेड बाई द एम्प्लॉयज ऑन एनालाइजिंग इट वॉज फाउंड दैट द वर्कर आर वर्कर्स नॉट एट फॉल्ट वर्कर की कोई गलती नहीं है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर एंड शॉर्टेज ऑफ वर्कर द कंपनी वॉज नॉट एबल टू अचीव द सेट टारगेट एंड ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर नीडेड तो यहाँ पे वर्कर कम है और ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का फेलियर है जिसकी वजह से वर्कर गोल को अचीव नहीं कर पा रहे तो इंक्रीज इन डिमांड को देखते हुए कंपनी एस एक्स मतलब एस एस दैट अप्रोक्सिमेटली एटी एट एडिशनल यूनिट ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड आउट ऑफ विच एट वर्कर As a head of the head of the different department and ten worker as a subordinate under each head. So we will eight. We will head. We will and ten. Who are they? We will subordinate. We will and like that. Eighty eight. Who are they? That means ten people will take every department. And eight department. So how much will it be? Eighty. And eight of their head. That means eighty eight employees. Who will they hire? Okay. So here, somewhere, I think it seems like in the beginning paragraph, there is controlling. Now it is staffing. Now it is going. Understand? Now the employee will hire. Now it is going. The required qualification, job specification, are also enlisted. That means which which qualification should be there and what kind of job knowledge should be there. It was also decided that necessary relaxation should be given to encourage women. Women will encourage women to relaxation. Denge. Person from backward and rural area and person with special abilities to assume the responsible. पोजीशन तो हम देखेंगे कि जो पर्सन हैं वो बैकवर्ड एरिया से होंगे रूरल एरिया से होंगे और स्पेशल एबिलिटी अगर स्पेशल एबिलिटी वाले लोग होंगे तो उनको प्रेफर करेंगे ऑल एफर्ट्स आर मेड टू मैच द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स टू नेचर ऑफ द वर्क तो जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर करेंगे तो इस पूरे टॉपिक में मुझे क्वेश्चन को देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो पांच फंक्शन होते हैं तो यहाँ पे मुझे जो फंक्शन दिख रहा है एक तो कंट्रोलिंग दिख रहा है पहले प्रोसेस में और दूसरा दिख रहा है स्टाफिंग और टू स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन तो कंट्रोलिंग के और स्टाफिंग के सिर्फ दो दो स्टेप लिखने लाइन बाय लाइन पहला और दूसरा स्टेप लिखना ज्यादा अगर बीच से मत लिखना तो स्टाफिंग के तो फंक्शन पता ही है क्लास आपको सबसे पहला क्या है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट दूसरा रिक्रूटमेंट और कंट्रोलिंग के दो अब दो ही लिखना और कोशिश करना कि वन टू मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही लिख सको मतलब कि कंट्रोलिंग uh, के अंदर सेटिंग अप ऑफ मतलब कि स्टैंडर्ड्स या टारगेट्स और दूसरा क्या है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन क्या है विकास वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टॉप लेवल मैनेजमेंट सीओओ ऑफ अ यालेट लिमिटेड अ कंपनी प्रोवाइडिंग एडवांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आईटी कंपनी है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है इंडियन डिफेंस सर्विसेज को दे हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस सक्सेसफुली फॉर द लास्ट ट्वेल्व ईयर्स बारह साल से अच्छे से बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं
which are being fulfilled in time even then the revenues kept on decreasing to yani ki matlab ki bade bade order mil rahe hain lekin profit kam ho raha hai unko revenues jo hai unki kam ho rahe hain because was not able to find out uh, where is the problem kahan pe problem hai nahi find out kar pa raha hai he was started keeping a clo- close check to inhone kya kiya close check kiya on the progress of activities as he could sense that something was wrong usko laga ki yaar kuch to galat hai kuch to garbad hai dal mein kuch kala hai he wanted to take some action before any major damage could be done to the business koi bada nuksan ho usse pehle usne kya kiya socha ki bhaiya check karte hain koi bada nuksan kal ko na ho jaye kahin vikas ne ek cyber security jo expert hai who monitored the company progresses and found found out the computer operator was deleting the entries of the computer and pocketing the revenues to so, yahan pe kya pata chala ki cyber crime ne jo cyber crime ka cyber security ka jo expert tha usne pata lagaya ki computer operator jo hai kuch entries ko jahan pe paisa aa raha hai usko delete karke apni jo revenues hai usko chupa raha hai apne ghar le ja raha hai wo he was caught wo pakda gaya and handed over the police police ko hawale kar diya this created an atmosphere of order and discipline the order and discipline kiske andar aata hai कंट्रोलिंग के अंदर इन अभी पता बता ना क्लास ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कंट्रोलिंग प्रोसेस के कंट्रोलिंग की इंपोर्टेंस है इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प हेल्प मिनिमाइजिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ठीक है तो लोगों ने जो है डिसबिहेविंग सॉरी या डिसऑनेस्ट जो बेईमानी जो है करना कम कर दिया तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है देखो जब भी बात की जाए कि हमने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया उसको कम ज्यादा जो भी पाया गया तो वो आता है कंट्रोलिंग के अंदर तो कौन सा फंक्शन है बेसिकली कंट्रोलिंग देखो कंट्रोलिंग चैप्टर के के स्टडीज मुश्किल नहीं है आप आसानी से पता लगा लोगे और फोर अदर वेज इन विच दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मे हेल्प इन द ऑर्गेनाइजेशन तो यानी कि इसके चार और इंपोर्टेंस जो है आपने वो लिखना है लाइक गोल को अचीव करने में मदद करता है एफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव देखो देखो ये जो फंक्शन है कंट्रोलिंग इसके बेनिफिट कोई तो इंपोर्टेंस बोलते हैं ना तो क्या क्या बेनिफिट है वही लिखना है लाइक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा एम्प्लॉयज ग्रोथ होगा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन है ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने इसके इंपोर्टेंस के चार पांच और फायदे लिखने इंपोर्टेंस लिखने ओके तो काफी क्वेश्चन आज हमने बनाए लास्ट ईयर के भी और बिल्कुल दो के भी क्वेश्चन बनाए आप लोग इसके अपनी किताब से प्रैक्टिस करना और इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देना लेकिन ध्यान रखना आप में से हर एक स्टूडेंट को टेस्ट देना मैंडेटरी है इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज टेस्ट की तैयारी कर लो ताकि हम लोग जब टेस्ट लें तो आपका अच्छे से उसको आप कर सको अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो और सब लोग मिलकर देखना कितने मार्क्स आते हैं आपके टेस्ट में ठीक है वीडियो को लाइक करना क्लास शेयर जरूर करना नोटिफिकेशन बेल दबा देना क्लास ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए टेक केयर बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आठ बी की स्टडीज के साथ